Автомобильная лихорадка постепенно проходит. К такому выводу пришли отечественные эксперты. Аргументируют они свой вывод статистикой. Продажи российских авто в стране упали на 20%. Такому результату способствовала программа льготного автокредитования, которая не просто подняла уровень отечественного авторынка, но и значительно увеличила спрос на машины казахстанской сборки. Свой новенький автомобиль житель Астаны Тимирхан Алматов приобрел недавно благодаря программе льготного автокредитования. Своей покупки не может нарадоваться. Давно мечтал обзавестись хорошей машиной. Старая машина была, там всю дорогу ломалась. Сейчас вот кредитование пошло быстро. Я за один день оформил кредит, вот взял вот эту новую машину. Взял, выбрал сам, 2015 год взял. Проценты низкие, машина цена упала. Условия льготного автокредитования показались заманчивыми не только для Тимирхана Алматова. За несколько месяцев, по данным Банка развития Казахстана, 3521 житель нашей страны обзавелся железным конем отечественной сборки. Реализация программы положительно повлияла в целом на казахстанский авторынок. Наши граждане все реже стали выезжать в Россию за дешевым авто. Основным драйвером продаж, роста продаж казахстанских автомобилей послужила реализация программы льготного автокредитования. Так, по состоянию на 2 июля текущего, текущего года, по данным БРК, согласовано 3521 заявка на сумму более 11 миллиардов, что составило 73,7% от объема программы. Напомню, массовый завоз автомобилей российского производства начался в январе 2015 года. Впоследствии продажи казахстанских машин резко сократились. На поддержку отечественного автопрома Банк развития Казахстана выделил 20 миллиардов тенге. По условиям кредитования первоначальный взнос не должен превышать 20% от стоимости авто. Эффективная годовая ставка по автокредиту 7,5% годовых. Дана Ражуманова, Аскарбек Казанга, Пайдыно Нирбаев, Даурен Жаркабаев, 24 Киезет, Астана.